Promover TV, a home of testimonies. Naitwa mchungaji Joseph Thomas Kafumu. Ni mkazi wa sehemu moja naitwa Masumbwe, wilaya ya Mbogwe, mkoa wa Geita. Ni mchungaji wa kanisa gani? Ni mchungaji wa kanisa la Beseli Mission International Church. Asante sana mtangazaji. Nashukuru sana kwanza na mshukuru Mungu ambaye ameniwezesha kufika mahali hapa ili kuweza kuzungumza na kusema kila ambacho au juu ya maisha yangu vile nilivyokuwa kabla ya kumpata Yesu na kusema maisha yangu vile ambavyo Yesu aliweza kunipata lakini pia kusema maisha yangu baada ya Yesu kunipata alivyonibadilisha na mpaka sasa Yesu anavyoendelea kunitumia a ni kushukuru ndugu mtangazaji ambaye umenipa neema umenipa kibali cha kuweza kuingia katika radio hii ili niweze kusema ushuhuda wangu au historia ya maisha yangu kwanza mimi nimezaliwa mwaka 1994 mwezi ule wa kumi na tarehe ya 26 kijiji kimoja kinaitwa Uyogo ambapo leo panaitwa ni Ushetu wilaya Ushetu a namshukuru Mungu kwamba nilizaliwa katika kijiji hicho na wilaya hiyo ya Kahama ambayo inaitwa sasa Alimashauri na Manispaa ya Kahama. Nimekuepo Kahama kwa muda wa miaka mingi paka ambapo Yesu alipokuja kunipata. Kabla ya Yesu kunipata nimekuwa na maisha mabaya ambayo ni chukizo kwa Mungu. Kabla ya kumpata Yesu nimekuwa na maisha ya uganga. Maana nimezaliwa katika familia ya uganga na uchawi. Bibi yangu mzaa baba na bibi yangu mzaa mama alikuwa wote waliwili walikuwa ni wachawi sana. Kwa hiyo wote hao waliweza kunishirikisha kwa maswala ya kichawi. Lakini mimi sikupenda kuwa mchawi, nilipenda niwe mganga. Kwa sababu niliona sehemu ya uganga kuna faida ya kupata pesa. Na mimi nikaona niwe mganga. Baada ya kutaka kuwa mganga sasa nikahitaji nifundishwe mambo ya kiganga. Maana bibi yangu na bibi yangu mzaa baba alianza kunifundisha uchawi. Uchawi nikaukataa, nikasema siwezi kuwa mchawi kwa sababu uchawi niliona hakuna faida, hakuna pesa ndani ya uchawi. Nikaona kwenye uganga kuna pesa. Nikaamua sasa nifundishwe uganga. Ikabidi niende kwa mganga mmoja ali huyu ndiye alianza kunifundisha uganga. Na alinifundisha uganga nikajikita katika sehemu mbili. Sehemu ya kuweka mazindiko ndani ya majumba ya watu na ndani ya mashamba ya watu na hata katika kumlinda mtu lakini sehemu nyingine ya pili ilikuwa ni sehemu ya kutengeneza dawa kwa ajili ya watu wanaohitaji kupendwa au wanaohitaji mapenzi kwa hiyo nikajikita kujua dawa za kuweza kuhudumia watu wa aina hiyo nimekuwa mganga ndani ya miaka mitano nikimtumikia niki niki shetani kwa njia hiyo nikiagua watu mbalimbali nikiwa pale pale uyogo baada ya muda fulani baada nilifanya kazi hiyo ya uganga ndani ya miaka miwili nikiwa uyogo lakini nikaona wateja sio wengi kwa sababu walikuwa wananifahamu jinsi nilivyozaliwa walikuwa wananielewa nikawa nimetoka nikaenda sehemu moja inaitwa Tabora sehemu moja inaitwa Ufuluma kwa nikaendelea kuweko hapo nimefanya kazi ya uganga hapo kijiji cha Ufuluma kwa muda wa miaka mitatu nikiagua watu 
wanawake na wanaume, vijana na mabinti. Na nilipata wateja wengi sana kwa sababu watu walikuja kuchukua watu wengi wanapenda kupata dawa za mapenzi. Kwa hiyo wengi hapo waliweza kuja na nikawahudumia kwa dawa hizo na wakafanikiwa. Kwa nimefanya kazi hiyo ya uganga na sadaka kubwa ambayo nilikuwa naitoa kwa ajili ya kulipa kwa galama ya uganga huo ilikuwa mimi mwenyewe nilikuwa nimejitoa mwili wangu kwa ajili ya uashelati. Nilikuwa mwashelati uh, kupita maelezo. Nilikuwa na uwezo wa kutembea na wanawake wanne kwa siku moja. Hiyo ndiyo niliyokuwa nimeambiwa na mganga wangu kwamba malipo yako yatakuwa ni kutembea na wanawake. Kwa hiyo na yeye mganga alikuwa amenichanja dawa za kupendwa na wanawake. Kwa hiyo hakuna mwanamke ambaye aliweza kunikataa. Kila mwanamke niliyemsemesha alinikubali na nikafanya nika naye nika mapenzi. Kwa hiyo niliuzini na watu nikafanya uashalati wa kila aina wanawake waliokuwa wameolewa na wasioolewa. Kwa hiyo niliweza kuharibu ndoa za watu wengi, pia niliweza kuharibu mabinti wengi sana kupitia kazi hiyo ya uganga. Kwa hiyo watu wengi walinifuata sana na nikawahudumia uh, dawa za mapenzi. Na wengine waliohitaji kwamba watengenezewe mazindiko au ulinzi kwenye mashamba yao niliweza kutengeneza. Ni kweli yalikuwa ni mambo ya aibu sana. Kwa sababu wakati mwingine inakubidi uende mahala ukatengeneze e, ukatengeneze zindiko kwenye shamba wakati huo ni mchana au wakati mwingine ni usiku unakwenda kutengeneza wakati huo watu wanapita na wewe shariti ya dawa ile kuna dawa zingine ilikuwa shariti ni ngumu unatakiwa uingie kwenye shamba ukiwa uh, ukiwa umevua nguo zote uko uchi ndipo uingie shambani uanze kutengeneza maana dawa ilikuwa inalazimu ufanye hivyo lakini sehemu nyingine wakati mwingine unatakiwa uende usiku e, uka, ukaweke zindiko usiku wa manane wakati watu wamelala wewe unatakiwa uende ukatengeneze na wakati huu unapotengeneza wakati wa usiku ukiwa uchi pia e, dawa nyingine kuna zindiko moja la kutengeneza unatengeneza kitu nilikuwa tunaita wakati huo ni mambo mambo zile zile za kuchonga unachonga unaitengenezea dawa ile dawa unayokishaiweka dawa na ile mambo hau mashaiti yake ilikuwa ni kutokufukia kwa mikono unafukia ukiwa uko uchi kwa hiyo shetani aliweza kunitumikisa kunitumikisha sana kwa njia hiyo ya uganga na mimi nimefanya uganga sana huko tabola sehemu hiyo niliyosema ufuruma lakini malipo yangu ilikuwa ndiko huko kutembea na wanawake kwa kweli ilinitesa sana pasipo mimi kujitambua pasipo mimi kujijua kwa sababu nilikuwa natumikishwa na ufalme huo lakini kwa sababu nilikuwa nimependa niwe na pesa pamoja na kutaka kuwa na pesa na kupitia uganga huo lakini bado sikufanikiwa kuwa na pesa maana lengo langu nilijua kwamba nikiwa naagua watu nitapata pesa ndio maana nilikataa uchawi nikajikita kwenye uganga lakini pia waliweza kunishirikisha hao bibi zangu. Bibi yangu upande wa mama na bibi yangu upande wa baba. Waliweza kunishirikisha na watu waliokuja kuna watu, watu waliokuja kutafuta pengine wapate mali. Kwa hiyo waliweza kunishirikisha wale uh, bibi zangu kuua watu, kuua watoto wadogo. Fano niliwahi kuua watoto wadogo wa baba mmoja ili baba atajirike kwa kweli wale watoto niliwaua waliponituma kwenda kuwaua nikaenda nikawaua nilitengeneza dawa ambayo nilienda nikawanywesha uh, kwa kutumia maji wale watoto wakaugua walipougua wakawapelekwa hospitalini ikaonekana ni haja ya kupelekwa hospitalini lakini hao watoto walikuwa wamechukuliwa kwa njia ya, ya, ya giza sio kwamba walikufa hapana maana yake walikuwa walichukuliwa tukaweka mahala wakaifaziwa na hao bibi zangu. Kwa hiyo wale watoto wakawa wamekufa, wale watu wanaona wamekufa, kumbe wamehifadhiwa. Na mpaka leo wale watoto wako hai. 
ila jamii inatambua na kujua kwamba wale watoto walikufa ili huyu baba aweze kupata mali ni kweli wale watoto ndio wanao wanao sababisha yule baba apate mali wanapokuwa wakilia sana kule ndipo sasa mali huko yeye anafanikiwa na njia ya nao pitia yeye ni kulima tumbaku kwa analima tumbaku kwa hiyo kupitia watoto hawa wawili aliowatoa kama sadaka ndipo sasa maisha yake yanaendelea lakini bado maisha yake ambavyo yeye alitaka kwamba pengine atakuwa ni tajiri wa kujulikana sana lakini pamoja na kuangamiza wale watoto au kwa wale watoto bado maisha yake ni magumu sana kwa hiyo ndio maisha ambayo nimekuwa nayo kabla ya kumpata Yesu au kabla ya Yesu kunipata mimi. Siku moja nilikuwa nimelala. Wakati huo nilipokuwa nimelala usingizi mzito sana. Nikatokewa na kitu kitu ambacho nilikuwa bado sijawahi kukiona kwenye maisha yangu kitu hicho kilikuwa ni cha ajabu sana na sikuweza kukitambua kwamba ni kitu cha aina gani hiki na ni kitu gani hiki wakati nilipokuwa nimelala nikaota ndoto nikiwa kwenye, kwenye usingizi nikamuona mtu aliyekuwa amevaa mavazi meupe ni mrefu huyo mtu akaniambia simama halafu unifuate na mimi nikashimama nikamfuata. Akaniongoza nami nikamfuata mpaka tulipofika ngambo, tukafika ngambo ya alisi ambapo sasa ilikuwa inaishia alisi. Sehemu iliyokuwa inafuata ni sehemu ya shimo kubwa, shimo lefu ambalo sijawahi nilikuwa sijawahi kuliona kwenye maisha yangu. Na mpaka sasa sijawahi kuona shimo la namna hiyo. Shimo hilo akanionyesha huyo aliyekuwa amevaa mavazi meupe na sula yake ilikuwa inang'aa sana. Akaniambia hivi. Mimi ndimi Yesu. Nimekuita nime wewe unifuate. Nina neno juu yako. Akaniambia neno hili. Akaniambia usipo ya acha hayo na, kuni, na, na, na kunifuata mimi utatumbukia ndani ya shimo hili na hilo shimo nilipolitazama lilikuwa na kina kirefu sana halafu mwisho wake na wa upana au na urefu wake sikuweza kuona mwisho na ndani ya shimo hilo kulikuwa na moto ambao sikuwahi kuona moto huu ulikuwa na waka ukipanda kutoka chini kwenda juu akaniambia kwamba usipo ya acha hayo na kunifuata mimi utatumbukia humu sasa baada ya kuniambia neno hilo akatoweka akapotea alivopotea nami nikatoka katika usingizi ufahamu wangu ukanirudi nilipojitambua ndipo sasa nikajua mm, hiki ni nini nikaona hiki ni kilo cha kawaida tu nikasema hii nayo ni ndoto tu sasa niliposema hii nayo ni ndoto tu nikaiona ni ya kawaida nikaichukulia kawaida kwa hiyo ni nikaipotezea hivyo hivyo. Nikaendelea siku zikapita baada ya siku nyingi tena kupita siku moja tena nikawa nimelala. Yule mtu aliyekuwa amenitokea siku ile ya kwanza akanitokea tena siku ya pili. Alikanitokea siku hiyo nilikuwa nimekutana kwenye usingizi mzito akanitokea akaniambia inuka nifuate. Na mimi nikasimama nikamfuata. Nilipomfuata tena akanipeleka mpaka ngambo ya hiyo alisi. Ndipo sasa akanifikisha kwenye hilo shimo, aliponifikisha tena kwenye hilo shimo akaniambia, "Nimekuambia usipo ya acha hayo na kunifuata mimi, utatumbukia humu." Sasa nikawa najiuliza kwamba huyu na ananiambia ni mtu aina gani huyu? Mbona sijawahi kumuona? Kwa ile sauti ikaendelea kuimba ndani mwangu. Lakini baada ya huyu kuniambia hivyo tena hiyo siku tena ya pili akapotea. Alipopotea tena nikatoka kwenye usingizi. Nikajitambua tena. Nikajiuliza kwamba hii ndoto nayo ni ya namna gani? Kwa hiyo hii ndoto ilinichanganya sana. Lakini bado niliendelea kuipotezea kwamba ni kuona tu labda nayo ni ndoto tu. Sikapita siku nyingi tena pale. 
Siku nyingine ya tatu ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Hiyo siku akanitokea tena wakati wa usiku kwa mkia Jumapili. Akanitokea tena yule aliyekuwa ananitokea wakati wa, wa siku ya kwanza na siku ya pili. Na mavazi yale yale meupe. Akanitambia tena, inuka unifuate. Nika inuka nikamfuata tena. Paka akanipeleka tena mpaka ngambo ya hiyo alisi. Tukafika kwenye hilo shimo, shimo akanyesha tena, unaliona hili shimo? Nikasema naliona. Akaniambia neno lile lile tena, kwamba usipo ya acha hayo na kunifuata mimi utatumbukia humu. Kisha akapotea tena. Alipopotea nikajiuliza kwamba ah hii nao ni nini? Baada ya kuwa amepotea nikazinduka tena nikatoka kwenye usingizi. Wakati natoka kwenye usingizi nikawa ninatetemeka sana. Natetemeka sana na hofu kubwa ndani ya moyo wangu. Nikawa najiuliza kwamba hii sauti na huyu mtu bwana amekuwa akinitokea mala kwa mala hii nayo ni nini na alijitambulisha mala ya kwanza akasema ni Yesu nikasema huyu ndiye Yesu ambaye kila siku tunamsema maana hata wakati huo uh, kulikuwa na dini ambayo nilikuwa naenda pamoja na kwamba hayo yote nilikuwa nayafanya nilikuwa nafanya uganga ila kulikuwa na dini ambayo nilikuwa na naenda ambayo watazi wangu pia walikuwa wanaenda. Kwa hiyo ikanifanya hiyo siku ya tatu sasa ni nione kwamba hii sauti sio ya kawaida. Kulipopambazuka asubuhi siku ya Jumapili wakati wote tunajiandaa tuende kwenye ibada ya dini ambayo nilikuwa sasa. Ah Ghafla ndani ya moyo wangu ile sauti tena ikaanza kuimba na nikawa naisikia hata mpaka ndani ya masikio yangu kwamba inaniambia usipo yaacha hayo utatumbukia humu nami nikajua tu kwamba hayo ninayoambiwa kwamba haya ninayoyafanya nisipo yaacha hayo maana yake ni yale ambayo nilikuwa nayafanya ni uganga ambao nilikuwa naufanya ni uzinzi ambao nilikuwa naufanya kwa kweli ilikuwa ni mambo ya ajabu kwa hiyo nikaona a hapana leo hebu sasa nisiende huko kwenye dini ambako huwa naenda kila siku. Leo niende kwingine. Nikageuka nikamwambia mama yangu, wakati huo sasa tumeanza kutembea mimi na, ma, na wadogo zangu na mama yangu mkubwa. Tuende kwenye ibada. Nikamwambia mama leo siendi huko. Ninaenda huku. Mama akaniambia, "Mwanangu, umechanganyikiwa." Nikamwambia, "Mama, hapana sijachanganyikiwa." Ni nazo hakili sawa sawa. Maana hata yeye aliniona nina hofu, halafu ninatetemeka. Nilipokuwa namwambia kwamba leo siendi huku, naenda huko. Kwa hiyo akaniona kama vile nimeluzi hakili au nimechanganyikiwa. Na mimi nikamwambia sijachanganyikiwa mama. Kuna sauti imeimba ndani mwangu. Kuna sauti imeniambia ime kwamba nisipoyaacha hayo nitatumbukia humu. Kwa hiyo nikamwambia mama nyie nendeni tutakutana mchana. Nikawa nimeondoka nikaenda kwenye kanisa moja la TAG. Nilipofika kwenye hilo kanisa aa, nikakuta tayari sasa wameanza ibada, wanaabudu ili wafungue ibada. Wakati wanaendelea kuabudu na mimi nikajumuika nao, nikawa tu nimo humo na kodoa kodoa macho. Kwa hiyo walipoendelea na vipindi vyote vilivyoendelea mpaka ikafika kipindi cha cha kukaribisha wageni ili kwamba wageni tujeweza kujitambulisha na mimi nilikuwa ni mmoja wa wageni wa kanisa hilo la TAG niliyokwenda wakanikaribisha waliponikaribisha aa, nikaenda kujitambulisha nikajitambulisha wakaniuliza kwamba aa, karibu mgeni umekuja kufanya nini na mimi nilijikuta tu ninatamka neno kwamba nimekuja kuokoka. Hilo neno tu lilitokea nikawaambia nimekuja kuokoka. Ah watu wakashangilia. Wakasema ah kweli. Baadaye wakaniambia nenda ukakae. Nilipoenda kukaa ndipo sasa vipindi vingine matangazo yakaendelea. Ah 
na baadaye mchungaji anasimama aliposimama yule mchungaji akasema hatuwezi kuendelea na neno la Mungu tunaanza kwanza na, ku, na kuomba pamoja na mgeni wetu ambaye amekuja kuokoka basi wakaniambia kijana pita mbele nikapita mbele nilipopita mbele wakaniambia fuata maneno haya wakaanza kunisalisha sala ya toba nilipoanza kusali ile sala ya toba ndipo sasa wakati tumefika katikati nikapoteza fahamu kumbe nilianguka nikaanguswa na nguvu ya Mungu basi nikapoteza ufahamu hapo sikuweza kujitambua nilikuja kujitambua baada ya masaa mawili kupita na hapo ndipo tayari wa, kanisa lilikuwa limeshamaliza ibada na wameshasambaa na wakati wote tayari nilijikuta niko kwen, niko ndani ya nyumba ya mchungaji nikawa sasa namuuliza mchungaji kwamba jambo hili nalo limekuwaje kwa nini imetokea hivi nilikuwa kanisani mbona nimekuwa ndani tena ya, ya, ya nyumba yako mchungaji mchungaji akaniambia kwamba ni operation ambayo Mungu alikuwa akifanya ndani mwako. Yawezekana wewe ulikuwa na mambo mazito sana uliokuki afanya. Na mimi nikamwambia ni kweli mchungaji. Kwa kweli mimi nimekuwa nimekuwa mganga lakini pia nimekuwa mzinzi sana. Nimekuwa na maisha mabaya sana maisha ya kumchukiza kweli Mungu. Yule mchungaji akaniambia Mungu amekupenda. Na Mungu anataka umtumikie wewe. Nikasema sawa. Lakini mchungaji akaniambia tena neno kwamba kama umeamua kuokoka, kama umeamua kumpokea huyu Yesu aliyekuita, unatakiwa uachane na uganga. Nikamwambia sawa. Sasa nikamwambia sawa yako matunguri yako vitu ambavyo nilikuwa navitumia kwenye uganga. Je, naweza nikafanyaje hivi vitu? akaniambia kwamba ni vilete halafu yeye ya vichome nikamwambia kwa kweli mchungaji ninaogopa kuvileta kutokana na kwamba ni vitu vizito sana je hakuna namna nyingine ambayo naweza nikafanya yule mchungaji akasema kwamba ah wewe ulikuwa waza nini mimi nikamwambia kwamba wazo langu ni kwamba kama ungenipa ruhusa ya kwenda kuvichoma mimi mwenyewe naweza kwenda kuyachoma akaniambia kwamba unaruhusiwa kwenda kuyachoma kama Mungu alivyokuita na mimi nilipotoka kwa mchungaji nikaenda kweli nikakusanya matunguli yangu yote mailizi na yale yote ambayo nilikuwa nafanyia kazi ya uganga nikayakusanya yote nikayachoma moto na hapo ndipo sasa ukawa mwanzo wa Yesu kunipata na kuanza kumtumikia Yesu. Kwa kweli nilimshukuru Mungu sana baada ya kuwa nimempokea Yesu katika maisha yangu, a Yesu alibadilisha maisha yangu. Yesu aliondoa kwanza kiu ya uzinzi ya kutembea na wanawake na mabinti. Maana hiyo kiu ilikuwa ni hatari sana sikuweza kulala peke yangu kila siku maana yake kila siku ilipaswa nilale na mwanamke kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa ham yangu ya kila siku lakini baada ya kuwa Yesu amenipata na nimempokea Yesu katika moyo wangu maisha yangu alianza kuyabadilisha badiliko la kwanza lililoonekana ni kuondoa kiu ya uzinzi kwenye maisha yangu kwa kweli Yesu alinibadilisha haikuwa jambo rahisi kwamba mimi niache uzinzi tu kawaida kwa hali ya kawaida hapana ilikuwa ni ngumu kwa sababu nilikuwa nimewekwa kwenye agano hilo kwa hiyo Yesu akanibadilisha nikawa ni mtu sasa ni kijana ambaye ninaweza kusimama na kusema tu habari zake lakini pia alibadilisha maisha yangu Sikujua kuvaa vizuri lakini Yesu akanibadilisha akanifundisha nami nikajua na mpaka leo sasa ninaitwa ni mtumishi ambaye ni mchungaji kutokana na Yesu alivyonitafuta 
Kwa Yesu ameniokoa kwa kunitokea yeye mwenyewe kupitia hiyo sula ya mtu aliyekuwa amevaa mavazi meupe na sula yake ilikuwa ikingaa sana na kunionyesha kwamba hilo simo lililokuwa likiwaka moto na mimi lao nikajukumbua kwamba nilijua kwamba hiyo ndiyo jehanam kwa hiyo Yesu amebadilisha maisha yangu tangu nilipompokea na kumwamini Yesu amegeuza maisha yangu na leo sasa ni mtumishi na ninaendelea na utumishi na kanisa langu liko hapo oh, masumbwe mtaa mmoja naitwa Lugito kanisa liko linaendelea hapo japo changamoto nazo hazikosekani ndani ya utumishi Mungu sasa baada ya kuwa nimeanza kumtumikia kitu cha kwanza alichokiweka ndani mwangu aliweka huduma ya uinjilisti Nimekuwa mwinjilisti wa mtaa kwa mtaa mpaka na kijiji na kijiji na mpaka mkoa. Sasa nimeanza kutembea kwenye mikoa. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu anaendelea kunitumia na ninaendelea kuona matokeo ambayo Yesu akiyatenda ninapomuita. Watu wanaendelea kuokoka na watu wanaendelea kufunguliwa. Ninakutana na watu wenye shida mbalimbali. Ninakutana na watu wenye matatizo mbalimbali. Na Yesu huyu ambaye yuko ndani mwangu aliyenibadilisha mimi kutoka kwenye uganga na kutoka kwenye uchawi huo na kutoka kwenye uzinzi ndiye anayetenda mambo makubwa sasa ndani mwangu. Changamoto ni nyingi ambazo anakutana nazo ndani ya huduma hii ambayo Mungu ameweka ndani mwangu. Kweli Mungu ameweka uinjilisti, nimekuwa mwinjilisti wa kutembea huku na kule. Changamoto kubwa ambayo inanitesa mpaka sasa aa, ndani ya uinjilisti ni kutokuwa na vyombo, ninahubiri kwa mdomo. Sasa na kuangalia hali ya ulimwengu tulionao sasa ni ulimwengu ambao sasa umebadilika, umeendelea sana. Kila mahali kumekuwa na sabufa na spika mbalimbali ambazo zinapiga mziki. Kwa hiyo wakati mwingine unapoingia kwenye mazingira kama hayo ya msenta au ya, m, ya mjini unakutana changamoto ya kelele nyingi. Kwa hiyo unapohubiri injili au habari njema watu hawawezi kusikia kutokana na sauti nyingi zinazosikika kwenye masikio yao. Kwa nimekuwa na changamoto hiyo ya kutokuwa na vyombo katika huduma. Lakini hata ndani ya huduma yangu bado iko changamoto kwenye eneo eneo la, la, la kufanyia huduma. Kwa kuna changamoto. Maana eneo nilopewa ni eneo ambalo sasa limejaa maji ambalo limetufanya mpaka huduma sasa ishimame. Na maana tulikuwa tumeweka mahali pale kwa, kwa muda mfupi tu. Lakini sasa tumesitesha huduma kutokana na maji kujaa eneo lile. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ninakutana nayo ndani ya huduma hii ambayo Yesu ameniitia. Kwa hiyo leo hii ninamshukuru Mungu kuingia katika studio hii ili niweze kusema habari ya maisha yangu. Najua ninapozungumza habari ya maisha haya watu watasikia hizi habari na ikawate na hii habari itawafanya wengine sasa kubadilika na kutambua kwamba Yesu anaweza kubadilisha maisha ya watu kama ambavyo mimi ameweza kunibadilisha mimi kutoka kwenye uganga na kutoka kwenye ujizi na leo nikaitwa ni mtumishi ni kweli wapo watu wengi wanafanya kazi hizo kwa hiyo Yesu ana uwezo kama ambavyo mimi ameweza kunitoa huko na kuniokoa alivyonitokea alinitokea yeye mwenyewe maana yake wakati ule nilikuwa nasikia injili lakini sikuwa na ufahamu wa kuweza kwamba niweze kuamini haikuwa rahisi maana nilikuwa ni moja kati ya watu waliozalau wanaohubiri injili lakini baada ya Yesu kunitokea na mimi nikasema ndio sasa ninamtumikia Yesu kwa kweli namshukuru Mungu kuwepo mahali hapa na mimi niweze nimeweza kusema his 
historia ya maisha yangu na sasa tupo tunaendelea na huduma hapo Masumbwe mtaa wa Lugito. Hivyo nawakaribisha watu wote katika mtaa huo wa Lugito. Maono yangu sasa. Maono yangu makubwa katika kazi ya Mungu ambayo amenitia. Maono, on, maono yangu ni kuwa muhubiri mkubwa. Na ile niwe muhubiri mkubwa najua Mungu ameweka kitu kikubwa ndani mwangu. Maana ninapohubiri japo na hubiri kwa mdomo ninaona watu wanafunguliwa. Sasa maono yangu ni kuwa muhubiri mkubwa na wa kimataifa. Kwa hiyo ile niweze kuwa muhubiri mkubwa lazima nipate watu watakaoweza kusimama ambao Mungu atawagusa na kuwawezesha waweze kusimama na huduma hii ambayo Mungu ameiweka ndani mwangu. Kwa hiyo Mungu akigusa watu wakaweza kuwa na utayari wa kuweza kusapoti huduma hii ambayo Mungu ameweka ndani mwangu huduma ya Wenjelesi najua ya kwamba nitakuwa na uwezo wa kwenda mbali kwenda kwenye mikoa hata ndani ndani ya mikoa na hata nje ya nchi yetu ya Tanzania nikipata tu namna ambavyo aa, Yesu atakavyoweza kuwagusa watu na kuweza kuisapoti huduma hii. Kweli ni changamoto kubwa ninayopitia kutokana na huduma yangu ni kubwa ambayo Mungu ameweka ndani mwangu. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kuweko mahali hapa. Najua ndugu umenisikia na, hi, na hiyo ndio historia ya maisha yangu ambayo nimepitia tangu nilipozaliwa na mpaka sasa naitwa mtumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Mpaka sasa unawashirika kama wangapi kanisani? mpaka sasa ninawashirika 45 kanisani. Ambao sasa watu wazima wapo 30 na wengine wale 15 ni watoto. Na umeshafanikiwa kujenga kanisa? Bado sijafanikiwa kujenga kanisa. Changamoto ni nini? Ah, changamoto ni uchumi. Kwa kweli uchumi bado ni mdogo sana tunajaribu kupambana ili angalau tupate angalau hata eneo maana mpaka sasa hatuna eneo la la la, 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 la kwetu tuna eneo tu ambalo tumeazimwa ambapo tumeweka tu hema la muda. Kwa hiyo uchumi wetu changamoto ni uchumi bado Mungu hajatupa neema ya uchumi kupanda juu. Na ulisema uko chini ya huduma gani? Niko chini ya huduma ya Beseli Mission International Church. Ambayo makao yake makuu? Ambayo makao yake makuu yako Moshi Kilimanjaro. Na kuna support yoyote ambayo unaipata kutoka makao makuu? Kwa kweli kwa ujumla tu hakuna support ambayo naipata kutoka makao makuu. Kila ninapowaambia kwa habari ya kuisupport huduma hii wanasema ni, muo, ni, ni muombe aliyeniita. Ndipo ndio majibu ninayokutana nayo na na, 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 na wakuu wangu. Na malengo hasa ni yapi kwenye huduma hiyo? Unalenga kuwa na kanisa la aina gani? Lengo langu kubwa ni kuwa na kanisa kubwa ambalo litapelekea hata kujitegemea. Kujitegemea kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba uh, ikiwezekana niweza nikatengeneza ministry ya kwangu. Yaani uwe askofu wewe. Hapana. Maana hmm. yake niwe tu na huduma ambayo iko chini ya ya dini au zehebu lakini kwa sasa hivi ndio iko hivyo uko chini ya zehebu fulani e sawa hmm. lengo langu ni kujitegemea kujitegemea kwa maana ya kwamba tu ninakuwa niko kwenye kivuli lakini huduma hii inakuwa inajiendesha yenyewe sasa hivi hauruhusiwi kufanya hivyo kwa sasa siruhusiwi kujiendesha mwenyewe maana yake anategemea uongozi kutoka juu 
usipofikia malengo hayo pengine ushindwe kujiendeleza uh, ushindwe kupata kanisa kubwa ambalo unahitaji ushindwe kupata washirika wengi unahisi kuna uwezekano wa kuachana na huduma ya uchungaji katika maisha yangu na vile ambavyo nimeanza kueleza kwamba niliokoka niliokolewa na Yesu mwenyewe na vile alivyo niokoa mimi Yesu mwenyewe pamoja na kwamba leo ninakutana changamoto kama hizo nilizosema kwenye huduma hii ni kweli kwamba hata kama huduma haitafika kwenye malengo ambayo mimi ninataka bado mimi nitaendelea kuwa mtumishi wa Mungu nitaendelea kuwa mchungaji kwa sababu aliyeniita ni Yesu Kristo Ndiye huyo nitaendelea tu kusema habari zake. Hebu tuelekeze tena kanisa linapatikana wapi na jinsi ya kufika kanisani. Kanisa linapatikana mtaa wa Lugito kata ya Masumbwe wilaya ya Mbogwe mkoa wa Geita. Jinsi ya kufika? Jinsi ya kufika ni barabara ile uki, barabara ya kutoka Kahama ukifika pale Masumbwe unapoingia mjini Masumbwe utaona kuna ubao umeandikwa Lugito mtaa wa Lugito mkono wa kushoto ndipo ule ubao utakuelekeza na uzuri ni kwamba ile barabara imeelekeza mpaka mahali ambapo kanisa lilipo huo ubao ni ubao wa mtaa Barabarani pia tumeweka kibao cha kanisa. Kinachotambulia kinachoelekeza kanisani. Na kitu gani hasa ambacho nilikupatia nafasi kuzungumza na yule ambaye anapatilia mitazama? Kitu gani ambacho anaweza akakifanya kama kusupport huduma yako? Ni wapi ambapo unatamani pengine mtu mmoja angeguswa kuweza kukushika mkono kwenye eneo fulani? Ni eneo gani? Eneo ene, eneo ambao mimi natamani kwamba mtu huyo alinifikia alisupport aweze kunisupport ni eneo la huduma ya uinjilisti kwa sababu ninapenda sana kuhubiri injili na ndio tamana na ono langu kubwa hilo kwa lengo la kwamba wazo langu sasa au ombi langu sasa ningependa ningeomba kwamba nisaidiwe katika eneo hilo kupata vyombo vya mziki na pia kupata eneo la kufanyia huduma na ikiwezekana hata kusapoti namna ujenzi kwa ujenzi tayari imeshapata kiwanja chenu tayari kieni kiwanja chenu kiwanja bado hatujapata. Kwa hiyo pale mtu mmepanga ama ni kwa hapo bado tumepewa tu hatujapanga, hatuja tumepewa tu kwa muda. Kwa hiyo mko kwenye mpango wa kutafuta kiwanja. Tupo kwenye mpango wa kutafuta kiwanja. Mshapata. Viwanja vipo, tumepata viwanja ambavyo vina samani ya ya pesa kama milioni tatu na laki tano lakini sasa tumeshindwa kwa sababu ya uchumi wetu nyie mna kama bei gani pesa ambayo mko nayo katika swala la kununua kiwanja ah tumeanza kupambana kuanza kuchangishana hiyo pesa mpaka sasa tuna kiwango cha laki tano laki tano ambazo sasa zipo kwa ajili ya ununuzi wa kiwanja. Haya, hebu tupatie mawasiliano yako kwa wewe ambaye angependa kuwasiliana na wewe zaidi. Kwa mawasiliano yangu, kwa mawasiliano yangu zaidi yanayopatikana ni namba ya simu 0 7 1 tisa nane tisa tatu nane zilo yeah. sifuli 
saba moja sifuri tisa nane tisa tatu nane zilo inapatikana kwenye whatsapp namba hiyo inapatikana kwa whatsapp kitu cha mwisho ambacho ungependa umwambie yule ambaye amefuatilia uh, ushuhuda wako a uh, kitu cha mwisho ambacho sasa ningependa nimwambie a uh, rafiki yangu aliyeweza kufuatilia ushuhuda huu kwamba ushuhuda huu ukamjenge na ushuhuda huu ukafanye kubadilisha maisha yake lakini pia ushuhuda huu ukaguse moyo wake na ninamshauri kila mmoja aliye sikia ushuhuda huu kwamba sasa abadilike kama hajamwamini haja Yesu apate kumwamini Yesu na yule ambaye uh, amemwamini Yesu lakini bado yupo kwenye changamoto mbalimbali maisha masuala ya uchumi masuala ya kifamilia unamshauri nini uh, yule ambaye tayari alikwisha kuamini na yuko anaendelea na kumtumikia Mungu mimi namshauri kwamba aendelea kuvumilia hata kama anapita kwenye changamoto haijalishi kwamba changamoto ni ya namna gani lakini bado tunaye mtetezi ambaye ni Yesu na tunaamini kwamba siku moja atatuvusha kama ambavyo mimi nimekuwa mvumilivu Ninapita kwenye changamoto nyingi ambazo nakutana nazo ndani ya huduma yangu. Nimekuwa mvumilivu na bado ninaendelea kuvumilia. Nikijua ya kwamba siku moja Yesu atanitoa kwenye mateso na changamoto hizo. Hata wewe ambaye unanisikiliza ninakushii ya kwamba usikate tamaa wala usichoke wala usi, uh, usimuache, usimuache Yesu uliyempokea ndani ya moyo wako endelea kumtumikia kwa hali yoyote hata kama changamoto ni kubwa ya namna gani lakini tambua kwamba Yesu anakupenda na ataendelea kukumbuka na kukuona katika shida yako na siku moja atakufanya kuisahau hiyo shida ulionayo Jenga makanisa na promova ndio jenga makanisa na promova baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania sasa promova tv wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka tunawatafuta tunawawezesha na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa sayao hi ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwishaanza inaendelea na itaendelea shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu jinsi ya kushiriki tuma sadaka yako kwenye mpesa namba ujumlisha 255762 734 hiyo ni namba ya Tanzania na Mpesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 Saba, tatu, tano. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank account namba 3005511811273 Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, Manegram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu upitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka toa kadri ya uwezo wako na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube asante kwa kushiriki kampeni hii jenga makanisa na promova Promover TV, a home of testimonies.